Selvom det hele først starter 16. maj, er vi tidlig i gang. Spidseren skal slibes, der skal trænes, og revier skal tjekkes for fejninger og skrab. Før har sagt, skal man gøre op med sig selv, om man går på bruljagt, eller når man optager film. Ham her bryder sig ikke om, jeg stiller på kamera. At gå på jagt fra jorden med en langbo er en marginal bedrift, som sjældent lykkes. Det er typisk, at vinden cirkler rundt, og man bliver opdaget, selvom vinden egentlig var god nok.
Det er en fed fornemmelse at være så tæt på, også selvom det ikke er et dyr, vi skal skyde. Det er situationer som den her, der driver mig. Jeg selv vokser op med jagt. Derfor tager jeg også min egen søn med på jagt. Sidste år var jeg heldig at skyde en buk sammen med ham. Her poserer han med min bu i hånden. Det var en meget lille buk, men det var en stor oplevelse for ham. Trofæjæger, kødjæger eller oplevelsesjæger, det giver ingen forskel. Vi stræber alle sammen efter det samme, nemlig spændingen ved selve jagten. At jeg jager, som jeg gør, er fordi jeg søger den ultimative udfordring. skraber på et lille træ øverst i billedet. Han vil bare ikke komme ned til os. Når bukken ikke lige viser sig, er det jo dejligt, at man kan stå og kigge på de fine lam der går på ens revier.
Selvom jagten lykkes eller ej, er der altid én ting, man altid kan regne med. Oplevelserne er mange, og man lærer noget nyt hver gang. Tak fordi I kiggede med. Vi ses igen senere til flere jagter.